Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Kanaryot ya da Latinca dile Jacobea vulgaris, Babatekiller yani Asteresa ailesinin üyesi olan Kuzey Yarımkürede yaygın görülen tamamı zehirli bir yabani ot bitkidir. Kanarya otundan solucan otu yani Tanasetum vulgarenin zehirli bir benzeri olarak bahsetmiştim. Dilerseniz yukarıdaki linkten bu videoya da göz atabilirsiniz. Kanarya otu istilacı bir bitki olduğundan pek sevilmez. Hatta üretilmesi ve yetiştirilmesi de yasaktır ama Haziran'dan Kasım'a dek görülebilecek çiçekleri tozlaştırma işlerinin ustası olan arılar ve kelebekler için de önemli bir nektar kaynağıdır. Bilimsel bir çalışmaya göre kanarya otun en fazla nektar üreten 10 yabani bitki içinde yer aldığı, 117 böcek türünün nektarından faydalandığı, ve 99 ayrı böcek türünde yapraklarından beslendiği rapor edilmişti. Kanarya otu zehirli de olsa pek çok canlının hayatta kalmasını sağlayan biyoçeşitlik açısından çok önemli bir bitkidir. Tek bir bitki bir sezon boyunca 2500 civarında çiçek oluşturabilir. Dolayısıyla çok fazla tohum oluşturduğu için de istilacı bir bitkiye dönüşür. Kanarya otunun kötü kokulu yaprakları nedeniyle İngilizler ona stinking will yani kokmuş will de diyor. Okçul çiftlik kayvanları normalde kokusu ve acımsı tadı nedeniyle onu yemiyor. Ama diğer otlarla karıştırılarak verilmesi riski de önemli. Çünkü insanlar kadar hayvanlar için de zehirli bir bitkidir kanarya otu. Örneğin bir at kendi ağırlığının %3 ile %7'si oranında kanarya otu tükettiğinde ölebiliyormuş. Bilinen bir pan zehiri de bulunmuyor. Fakat kanarya otunun çiçeklerinin polenlerinden elde edilen balın zehirli olmadığını da belirteyim. Bitkinin yapraklarından yeşil, çiçeklerinin ise sarı, turuncu ve kahverengi doğal boyalar elde edilebilir. Antik Yunan ve Roma medeniyetinde kanarya otundan Satyrion adı verilen bir afrodizyak da elde ediliyormuş. Kanarya otunun aşk tanrıçası Venüs'ün ya da diğer adıyla Afrodit'in çiçeği olduğunu inanılıyormuş. İrlanda mitolojisinde ise perilerin bu bitkilere cadıların süpürgeye bindiği gibi binerek yolculuk ettiğini, hatta İrlanda'ya da böyle geldiklerine inanılır. Bitki gününü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.